ذات كالو في بالي كمهرجان انه هو كان يجمع على طول الخط بين الغرب والشرق اوروبا والان بدا ينفتح اكثر واكثر على السينمات العربيه او الاسيويه. نلاحظ خلال هذا العام انه الاهتمام كثير بالسينما الشبابيه وتوصيف المهرجان بالسينما الشبابيه توصيف دقيق، طبعا اضافه الى وجود السينما اللي قادمه من شرق اوروبا، يجب الحديث عن مهرجان كارلو بيفاري باعتباره واحد من المهرجانات الشعبيه، اي يجمع بين النخبه السينمائيه وبين حضور شعبي مقطع النظر، لذلك انت تلاحظ يعني انه الجمهور ياتي بشكل كبير كل الافلام اللي تعرض. الأقسام برضه المهمة أوي في مهرجان كارلو فيفاري القسم اللي اسمه إيست أوف ذا ويست بيجيب لنا أفلام يعني عادة مش بتبقى عندنا فرصة إن إحنا نشوفها في مصر زي أفلام من أوكرانيا أفلام من رومانيا We love to come here because this is, this is really a meeting point for everything here uh, connecting East and West. I think that the, generally speaking, this is one of the best Cairo, uh, uh, Carlo Ivara festivals in years because not only is the, they always have interesting films, but they, but they also have very, very good retrospectives. One on Jean-Pierre Melville, which is very unusual, the great French director of film noir in color. Uh, and also they have an Antonioni, Antonioni, one of the great directors, of, you know, they're showing all of his films. So uh, I think it's a very good year. And, and the, uh, the main problem is there's so many good films that you, can, you can't see them. You can only see a few. You know, I, I would like to be able to see a hundred films, but if you see three or four films a day, you know. Uh, well, I should say, comparing to the previous two years, the past two years, where I, uh, when I attended this festival, uh, I think this year the selection was not that strong, but after all, this is not the problem of the festival, it can be the problem of uh, films. <laughs> 